JHS 109 to the work to the work to the work we are servants of God let us follow the path that our master has trod with the balm of his counsel and strength to renew our strength to renew let us do with our mind what our hands finds to do to the work to the work let the hungry be fed to the fountain of life let the weary be led in the cross and its banner our glory shall be while we herald the tiding salvation is free to the work to the work there is labor for all for the kingdom of darkness and error shall fall, and the name of Jehovah exalted shall be. In the loud swelling chorus, salvation is free. To the work, to the work, in the strength of the Lord, and a robe and a crown shall our labor reward. When the home of the faithful, our dwelling shall be. And we shout with the ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch and labor till the master comes.
Today we are going to continue with our Bible reading. But before we read, shall we just have a moment of prayer? Father, we are asking that you will open our eyes of understanding as we read your word today. We are asking that relevant passages that really speak to our present needs and problems, spiritually and physically and materially, you will impress upon our hearts. Be with us, enlighten us, instruct us, teach us as we read together now. In Jesus' name, I pray. We'll continue with the reading now. The third book of Moses, called Leviticus. Chapter 19. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy, for I the Lord your God am holy. Ye shall fear every man his mother and his father, and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods. I am the Lord your God. And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the Lord, ye shall offer it at your own will. It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow. And if aught remain until the third day, it shall be burnt in the fire. And if it be eaten at all on the third day, it is abominable. It shall not be accepted. Therefore every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the Lord, and that soul shall be cut off from among his people. And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest. And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and stranger, I am the Lord your God. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shalt fear thy God. I am the Lord. Ye shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. Thou shalt not sow thy field with mingled seed. Neither shall a garment mingled of linen and woolen come upon thee. And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her, she shall be scourged. They shall not be put to death, because she was not free. And he shall bring his trespass offering unto the Lord, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering. And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the Lord for his sin which he hath done. And the sin which he hath done shall be forgiven him. And when ye shall come into the land and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised. Three years shall it be as uncircumcised unto you. It shall not be eaten of. But in the fourth year all the fruit thereof shall be holy to praise the Lord withal. And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof. I am the Lord your God. Ye shall not eat anything with the blood, neither shall ye use enchantment, nor observe times, 
Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard. Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Do not prostitute thy daughter to cause her to be a whore, lest the land fall to whoredom and the land become full of wickedness. Ye shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am the Lord. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. Thou shalt rise up before the hoary head, and honor the face of the old man, and fear thy God. I am the Lord. And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself. For ye were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God. Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meat yard, in weight, or in measure. Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin shall ye have. I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe all my statutes, and all my judgments, and do them. I am the Lord. You have just listened to the Bible reading, and we need to take whatever we have learned to the Lord in prayer. Will you all rise up, please? Talk to the Lord in prayer. You've seen a commandment, a warning, an example, an instruction to obey, a promise to claim. Pray for grace that you will do as you have learned in the word of God. In Jesus' name we pray. There is hope, there is joy, there is love and forgiveness that's extended to the tired and weary soul. There is grace freely given, there is a chance to start living for the one who's lost and wandering from the fold. Come and drink this living water and you'll never thirst again. The Father promised rest for all who come to Him. There's never been a sweet as sound that when those shackles hit the ground the one who's lost has found the hope that Jesus gives. Everyone is looking for an answer, the secret to a better way to live. Hope for those here and ever after is free and only comes through Him. Father's hand is open and extended, reaching for the one who needs a touch. We the love beyond our comprehending, no one's ever offered us so much. There is hope, there is joy, there is love. And forgiveness that's extended to the tired and weary soul. There is grace freely given. There is a chance to start living for the one who's lost and wandering from the fold. Come and drink this living water, and you never test again the Father from His dress for all who come. To him. There's never been a sweeter sound than when those shackles hit the ground. The one who's lost has found the hope that Jesus gives. There's never been a sweeter sound than when those shackles hit the ground. The one who's lost has found the hope that Jesus gives.
the Nidu goes, the thread follows. The GCK Nidu goes across the globe with the unending thread of Christ Jesus, sowing salvation, transformation, peace, and goodwill toward all. But wait, Christ our advocate is not done yet. On earth, in any nation, anywhere, everywhere, there is no other advocate except Jesus Christ. The advocate. Well, after November comes December. Tis the season of joy unspeakable, the season of Emmanuel, God with us. Live at the GCK Emmanuel Ground, DLICC, Kilometer 42, Lagos Ibadan Expressway, December 21 to December 26, 2023. 1600 hours GMT daily. It's a double dose. GCK and the December retreats for the youths globally will be super scintillating as teenagers, campus students, core members and young adults will experience renewal for rising young egos on Tuesday, December 26, 2023. GCK Emmanuel will be broadcast live to the world via satellite and all our social media platforms. God's servant, Pastor Dr. W.F. Kumui is set to minister live in the power of the Holy Spirit. Along with Cole Hasty, an American gospel artist to minister in songs, tell everyone, everywhere, this December 2023. GCK Emmanuel is here. GCK, the gospel to every creature. Matthew chapter 9, reading from verse 35, and Jesus waged about all cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Understand what Jesus did? He healed, yes, but he didn't concentrate only on healing. The spirit, the soul that will go back to God needs salvation, needs the grace of God, and needs the transformation. So if we just concentrate on healing, 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 all those people that were healed, if they are not saved, if they are not born again, if their lives do not turn around, if their names do not enter into the book of life, where? will they spend eternity. Jesus balanced everything. Teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Third, when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and they were scattered abroad as she have been no shepherd. Sometimes as we are having this kind of crusade that we have GCK, the gospel for every creature, if you believe in the Lord, you repent, raise up your hand, you do, and then we tell them you must turn away from sin and turn to the Savior, and they do, and they are born again and they are saved. But the leadership in the church does not do any follow-up. All those uh, souls are just, they don't have any pastor. They don't have any shepherd. And they're just here and there. They're radio Christians, they're television Christians, they're media Christians. But they do not have any father, any mother. They're just like that. Their souls just scattered everywhere, having uh, no shepherd. They must have shepherd. We must follow up on them. We must bring them in to the fold. Little flock, not just scattered sheep. Little flock, it is your father's good pleasure to give you the kingdom, bring you into the kingdom. And so we must not allow the people to be like scattered sheep with no shepherd. Do you know the members of your local church? If you don't know them, how do you love them? 
Do you know when somebody is in church and when he's not in church, if you don't know, how do you end up there? Do you know when somebody is going through any challenge, any problem, if you don't know, how do you end up there? Do you know if someone, when somebody has gone to the hospital and he said, you know, nobody is visiting him. If you don't know what they are going through, how do you love them? How do you grow in love? How do you grow in grace? How do you grow in helping? How do you grow in giving? How do you make progress? Hebrews chapter 10, verse 24, it says, Let us consider one another. Consider those who are weak. Consider those who are poor. Consider those who are carnal. Consider those who are backsliding. Consider those who are not strong. Consider those who are looking up to you for him. Let us consider one another to provoke unto love and to good work. This is the fellowship that grants us steady progress. If you commandment, I give unto you that she love one another. That's not a theoretical law, by the way. That's practical law. What can I do for him to encourage him? What can I do for her to encourage her? What can I do for that person that is down to lift him up? He says, this is the new commandment he has given. That we love one another as I have loved you that she also love one another. We want to initiate these people coming to the Lord getting saved and then follow them up getting sanctified and follow up on them and get you baptized in the Holy Ghost follow up on them integrate them with the church follow up on them when they face persecution we're there to help them stand until the final day when they'll be gathered together with the saints of God up on high in Jesus name are you there? We ask for grace to be faithful. Why don't you stand up and tell the Lord and say, Lord, help me. All that are pledged today, Lord, help me. Tonight, both members and ministers in the church need the help of God. We need a renewal of our compassion and for the young converts that the Lord is adding to us in the church. Let us pray unto the Lord to give us compassion in our heart for these souls that are coming in. We need renewed compassion and heartfelt compassion of Christ for these souls that the Lord has died for. And we need the grace to do more for the Lord at this global harvest time. At the early church, 120 believers in the upper room face the challenge of following up 3,000 converts. That's a ratio of one person following 25 souls. Let's pray at this time that the Lord will help us to be more faithful and you know, earnest in keeping the global converts. No doubt, we have been doing the work, but the Lord is requesting for more efforts to be put forth into the work. Let's cry unto the Lord and say, Lord, help us to love those whom you died for. Let us pray and talk to the Lord that those who are sick in the church will be able to follow them up and still lead them until they are able to get to the kingdom of God. Let's commit ourselves to the hand of the Lord, that those who are weak, we will take care of them. Those who are fainting along the way, those who are about going back, we will be able to commit them in prayer to the hand of the Lord and meet their needs. They need encouragement. Let's pray that the Lord will strengthen our hands and strengthen our mind in order to be able to give the necessary encouragement in terms of money, in terms of the word of God, to spend for those who are in need. Let's commit the whole thing to the hand of the Lord, that the Lord will help us to raise up those who are cast down in the church. Let's pray 
I talk to the Lord that the Lord will plant his love, the love he had for sinners, that he was searching for them, bringing them to the kingdom of God and providing for their needs. We need this love in the church to be renewed in the heart of every one of us so that we'll be able to establish the souls, we'll be able to strengthen those who are there that are not strong enough, and we'll be able to integrate the young ones into the fold. Let's pray and talk to the Lord that the grace to be faithful, consistently following the Lord, the Lord will bestow it upon every one of us unto the end. Let us pray and tell the Lord that the grace to visit all our brethren in every city and in the village, just like Paul, you know, told the people and told Barnabas, he said, let us go and visit our brethren in every city and in every village where we have preached the word of the Lord. We also did the same thing at this time. And then Paul said that we may see how they cheat. We must, you know, go out at this time and talk to the Lord and talk to men in prayer. We talk to, to God in prayer and we talk to the men and bring them to the Lord. And the Lord will do great things in our midst and multiply every one of us with the strength and the power and the willingness and the joy of following these souls in Jesus' name. We need to pray that the Lord will help us to grow in love and grace in helping the people of the Lord, that we may experience steady growth and progress in the work of the Lord to the end. Let's round up in Jesus' name. We pray. Give a good amen. Amen. Our Father and our God in heaven, we thank you very much because of the challenge you have given unto us. We are looking up unto you for grace. You are the God of all grace. Bestow your grace upon your child that these last days we need more grace to be able to do more than what the people did in the early church. Perform this in your church and grant your church to grow and prepare us ready to prepare the souls ready for your coming. In Jesus' name, we pray. And everyone will say, We Amen. thank the Lord for bringing us here. For such word of prayer. Father, Father, we thank you. We bless your name. Great, great God you are. And you want to touch every life. Transform every life. And put us on the path and trajectory of success and victory in life and ministry. We know you are here to bless. We are here to receive. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen. God bless you. You can sit down. As we begin this time, I'm searching with a very important word. It's a word, watch. Watching over the priorities and of life and ministry. That word watch is very important. It's a word that, appear, that appeals to everyone. And applies to everyone everywhere. And I'm going to use the letters of the word Watch. So that it will help you to remember. As you look at 1 Corinthians chapter 16. Reading from verse 13. It says, watch ye. Stand fast in the faith. Quit you like men. Be strong. Look at verse 14. 
అలాగే పద్నాలుగు వచ్చిన with charity mee karyamulanni kuda prema tho cheyandi and then it was 15 15th vachanallo it says i beseech you i plead with you i beg of you brethren it says you know the house of stephanas that it tastes the first fruits of her care and that they have addicted themselves to the ministry of the saints sodarlara nenu meeku pratimulaadutu teli chestunnanu stephanu inti varu akka yokka pradama phalam ayi unnaraniyu varu parishuddhulaku parichara chedu tammunu taamu appaginchukoni unnarani meeku teliyenu there are priorities in life jeevithamlo pradhanyatalu untayi there are priorities in ministry sevalo pradhanyatalu untayi and you always watch over watch your count as priority meer appalapudu kuda mee jeevithamlo edi meeku pradhanyataga unnado danni meer gamaninchukovali in a normal life మన జీవితంలో వాచ్ ఓవర్ आवर వెల్స్ మన యొక్క ఆ యొక్క ఊతలను గమనించుకోవాలి యు హావ్ టేక్ హి సో మచ్ టైం టు ఎర్న్ వెల్స్ బాగా సంపదను సంపాదించడానికి సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ ఉంటాం అండ్ యు వాచ్ ఓవర్ ద వెల్స్ యు హావ్ అలాగే మీరు కలిగి ఉన్న సంపదను గమనించుకుంటూ ఉంటారు ఆవర్ లైఫ్స్ హావ్ అచీవ్‌మెంట్ మన జీవితంలో సాధించిన వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తాం దట్స్ ద w అచీవ్‌మెంట్ దట్ ఇస్ ద a ఆ యొక్క డబ్ల్యూ అనే వెల్త్ సంపద మన జీవితానికి గురిగా ఉంటుంది ఎవ్రీబడి వాట్ ఎవర్ ది నేషనాలిటీ ఎవ్రీబడి వాట్ వాట్ ఎవర్ ది బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాట్ ఇస్ ఓవర్ హిస్ అచీవ్‌మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి జాతీయత ఏదైనా వారి గత చరిత్ర ఏదైనా వారు సముపార్జించిన సాధించిన వాటి మీద దృష్టి నిలుపుతారు టి వాబ్ ట్రెజర్స్ రెండవ మాట టి ఉంది కదండి నిదిగా భద్రం చేసుకోవడం మైదేనైతే మన నిదిగా భద్రం చేసుకుంటామో దాని కోసం ప్రాకులాట బై టు గెట్ దోస్ ట్రెజర్స్ అవి మనలను అట్టి నిదులను ప్రోగు చేసుకొని ప్రోత్సహిస్తాయి ఎవరీవన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరీ వైస్ పర్సన్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఓవర్ ద ట్రెజర్స్ హి హస్ మనము కలిగి ఉన్న నిధిని గురించి మనం గమనించుకుంటాం యా వాచింగ్ ఓవర్ యువర్ వైల్స్ అలాగే మీ సంపద మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుతారు యు ఆర్ వాచింగ్ ఓవర్ యువర్ అచీవ్‌మెంట్స్ అకంప్లిష్‌మెంట్స్ అలాగే ఏ అనక్షరం మీరు సాధించిన వాటి గురించి పెట్టుకుంటారు యు ఆర్ వాచింగ్ ఓవర్ యువర్ ట్రెజర్స్ అలాగే టి అనే అక్షరం మీ యొక్క నిదులను మీరు గమనించుకుంటారు యు ఆర్ వాచింగ్ ఓవర్ యువర్ కాలింగ్ ఇన్ లైఫ్ అలాగే జీవితంలో మీరు కలిగి ఉన్న సి అనే అక్షరం పిలుపును కూడా గమనించుకుంటారు దట్స్ మై కాలింగ్ ఇది నా యొక్క పిలుపు దట్స్ మై ఎంగేజ్‌మెంట్ ఇది నేను నిర్వహిస్తున్న పని దట్స్ మై ఎంటైట్‌మెంట్ ఇది నాకు నియమించబడ్డ బాధ్యత అండ్ బికాస్ ఇస్ యువర్ పర్టిక్యులర్ పెకులియర్ ట్రెజర్ as well as calling your watch over them మీ యొక్క పిలుపు మీ జీవితానికి సంబంధించిన యమకమైన నిధిగా ఉంటుంది గనుక దాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి అలాగే మన గృహాలని కూడా మనం గమనించుకోవాలి గృహం అనేది మనకు చాలా ప్రాముఖ్యం కనుక ఒక గృహం గనక పాడవుతుందంటే ఆ యొక్క స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని వినాశనం అయిపోతారు సహజ సిద్ధమైన సహజమైన భౌతిక జీవితంలో మనము వాటి మీద గమనించుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు ఇవి అప్పుడు మనం నాయకత్వంలోకి వస్తున్నాం అప్పుడు మనం సేవకులం అవుతున్నాం the lord are giving them from heaven and they want to watch over that appudu manamu paramu nundi prabhu manaki ichina danni kaligundi prajalaki icche variga danni kaligena undi dani meeda manam gamanika kaliguntam watching over the priorities of life and ministry jeevita seva pradhanyatalanu gamaninchukoni unduta as i look at life as well as ministry nenu sevanaku vaipuna alage jeevithanaku vaipuna gamaninchinappudu i look at the responsibility of watching over boss nenu aa rendittini kalipi choodaniki moodu sadhyamayya konalu gamanistunnanu i'm going to divide the message to three parts nenu ga ee yokka sandeshanni moodu bhagaluga vibhagisthanu number 1 మొదటిది ఇస్ ద సుప్రీమ్ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హిస్ మజెస్టీ ఆయన మహిమ ఔన్నత్య గాంభీర్యతకు సంబంధించి అత్యవసకమైన అత్యున్నతమైన కార్యాలు ఆ మేక హబిన్ ఆల్ మజెస్టీ 
ఆయన సృష్టికర్త మన జీవితంలో మనల్ని సేవకు పిలిచాడు ఏదైనా మనం గమనించుకోవాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా ఆయన మహిమ ప్రభావాల ఔన్నతి నంబర్ టూ రెండవది స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్సీస్ in his members ayana yokka sabbirulo unna adhyatmika anubhavalanu manam gamaninchukovali experiences we have in the lord variki prabhu lo varu kaligunna anubhavalu personal experiences vyaktigathamaina anubhavalu peculiar experiences maridi bhinnamaina anubhavalu the past the present the perpetual experience that we have in the lord gathalo gaani vartamanamlo gaani uha janithamaina bhavitamiyalo gaani prabhu lo unde anubhavalu moses had an encounter with the lord ఆ విధంగా మోసే దేవునితో అనుసంధానమయ్యాడు కూడా ప్రభువును సంధించాడు ఆ సంధించిన సందర్భాలే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నాయి over there avi e a purushudu gaani a stree gaani prabhu lo emai unnaro aa gurtippunu vaari teesukostayi kanuka vaatini gamaninchukovali and now number 3 ippudu moodava satyam we have steadfast expectation in the master mana yajamaandudaina vaani meeda sthiramaina eduru choopu manakundali this expectation of the master idi prabhu korakaina eduru choopu this expectation in the master idi prabhu lo eduru choopu i was watching over that nananda anni gamaninchukovali so that we don't lose track of the expectations we have in the lord tadwara prabhu lo manam kaligunda aasa vaha drukpada eduru choopulu kolpokoodadu was stayed fast in them మనము వాటిలో స్థిరముగా ఉండాలి మనం వీటన్నిటిని కూడా సంకలనం చేస్తే మీరు జీవితంలో సాఫల్యత విజయం పొందుకుంటారు పరిచయలో కూడా ప్రయోజనాన్ని లాభాన్ని పొందుకుంటారు let's look at number 1 ఇప్పుడు మనం మొదటి అంశాన్ని చూద్దాం the speed is supernatural essentials of his majesty modati di ayana mahima prabhavala aunnatyani sambandhinchina atyavashyakamaina karyalu we are talking about our god mana devuni gurinchi manam maatladutunnamandi we are talking about our creator mana srushtikarta gurinchi maatladutunnam we are talking about our redeemer mana vimochakanu gurinchi maatladutunnam we are talking about the one that placed us here and he gives us something to do and then we are going to him at the end of life and we are going to report back what we have done for the life of the ministry he has given us manalli ikkada unchi cheyadaniki panni nappaginchi paniki sambandhina samardhyam nunchi tirigi vachi mana pani yokka prathifalanni likkinchanayunna vaani gurinchi manam maatladutunnam many activities of god devuni yokka mukhyamaina karyakalapalu many attributes of god devuni yokka mukhyamaina guna lakshanalu but as we look at essential essentials of his majesty manamu ayan yokka mahima prabhavala aunnatyaniki keelakamaina moolakalaga chustunnam again we are using the word watch marla watch ane padam chuste we are using w meeru w a t c h la padam chudandi we are looking at the words of his mouth andulo modadi di ayana noti matalu and that word of his mouth we watch over ఆయన నోటి మాట అలా గమనించబడుతోంది బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎసెన్షియల్ సీ ఎందుకంటే అది అత్యావశ్యకమైనది ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ఎరన్స్ ఫర్ ది లార్డ్ మీరు గనక ప్రభు కోసం పరుగులు పెట్టాలి అని అనుకుంటే టు గో ది వే ఆఫ్ హిస్ కాలింగ్ ఆయన పిలుపుకు సంబంధించిన మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే యు నీడ్ హిస్ వర్డ్ మీకు ఆయన వాక్కు కావాలి ఐ వాంట్ టు లుక్ అట్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ హిస్ మౌత్ నేను మొదటిగా ఆయన నోటి వాక్కుల గురించి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇట్ ఇస్ దట్ వర్డ్ ఆఫ్ హిస్ మౌత్ షు వాచ్ ఓవర్ ఆయన యొక్క నోటి వాక్కు మనల్ని గమనిస్తోంది ఆ తర్వాత మన సృష్టి కర్త యొక్క క్రియలు చర్యలు ఆయన చేయు కార్యములకు సంబంధించిన ఆయన క్రియలు బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ 
అది చాలా అత్యావశ్యకమైనది ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ డస్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ దేవుడు చేయ ప్రతి కార్యము కూడా అత్యావశ్యకమైనది వాట్ యు లుక్ అట్ ద థాట్స్ ఆఫ్ హిస్ మైండ్ ఇప్పుడు ఆయన మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు మూడు అంశంగా చూద్దాం వాట్ ఇస్ థింకింగ్ ఆయన ఏం ఆలోచన చేస్తున్నాడు వాట్ ఆర్ ద థాట్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని బలాన్ని గురించి ఆయన ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది and we need to watch over that manamu danini gamaninchukuntu undali so watching on the calling the calling after the master and maker alage mana srushtikarta mana prabhu vainavani manikichina pilupunu gamaninchukovali and then we look at the holiness of his majesty ఆ తరువాత ఆయన మహిమ ఔన్నత్యానికి సంబంధించిన పరిశుద్ధతను గమనించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా ధ్యానం చేద్దాం మనము గమనించుకోవాల్సిన మహోన్నతుని యొక్క అత్యావశ్యక ఆధిక్యతలు మొదటిది వాక్కులు మాకు సక్కల మానవాళి మాట కంటే ఆయన వాక్కు ఉన్నతమైంది ఇన్ ది బిగినింగ్ వాస్ ద వర్డ్ అండ్ ద వర్డ్ వాస్ విత్ గాడ్ అండ్ ద వర్డ్ వాస్ గాడ్ ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ద వర్డ్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ సో ఎసెన్షియల్ దట్ ద వర్డ్ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ది ఈటర్నల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆ వాక్కు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదంటే తన్ను తాను వాక్యముగా ఆయన నిత్యత్వముతో గుర్తించుకున్నారు he will say seven and nine shall pass away but my word shall not pass away akasamu bhoomi gatinchina gatinchunu gaani na vaakku ennadiki gatinchadanna devuniki osa ramen cheptara and it is so essential kanuka adi chaala pramukhyam it is so important adi chaala pramukhyam it tells us we must not add to the word we must not diminish or subtract from the word vakyaniki manam emi kalapukudani vakyani kincha parustu vakyamulo maredi teesaveyakudani ee pradhanyata manaku teliyechestundi you see our calling then ఆ తర్వాత మన పిలుపును గమనించండి వాచ్ ఓవర్ ద వాచ్ ఆఫ్ హిస్ మా మన పిలుపుకు సంబంధించి మన నోటి మాట మీద మనం గమనిక కలిగి ఉండాలి ఇస్ ద వర్డ్ దట్ క్రియేటెడ్ ద హోల్ యూనివర్స్ ఆ యొక్క ఒకే విశ్వంత రాళమును సృజించింది ఇస్ ద వర్డ్ దట్ హస్ క్రియేటెడ్ యు ఆ యొక్క వాక్కే నిన్ను సృజించింది ఇస్ ద వర్డ్ దట్ క్రియేట్స్ एवरीथिंग ఆ యొక్క వాక్కు ప్రతి దానిని సృజించింది ఇస్ వర్డ్ వై గోయింగ్ టు బి జడ్జ్డ్ ఆన్ ద ఫైనల్ డే ఆ యొక్క వాక్కే అంత్య దినమున తీర్పు తీర్చనయ్యున్నది నంబర్ 1 మొదటిది వాచ్ ఓవర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ హిస్ మౌత్ ఆయన నోటి మాటలను గమనించుకోండి నంబర్ 2 రెండవది యు ఆర్ వాచింగ్ ఓవర్ ద యాక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ and maker mana prabhuvunu mana srushtikartaina vaani yokka charyalanu manam gamaninchali the action charyalu the acts kriyalu the acts are so important kriyalu chala pramukhyam that one book of the bible is called the acts of the apostles bible grandhamlo oka pustakam pere apostulu yokka karyamulu the acts of the almighty sarvashittigala devuni karyamulu that he did through those ambassadors that he had chosen aina yerparchukunna rayabarulu dwara aina chesina karyalavi the word of the maker ayokka srushtikarta maatalu the lord has given you that word that word will produce action in your life ప్రభు ఆ యొక్క వాక్కుని మీకు అనుగ్రహిస్తుండగా ఆ వాక్కు మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని క్రియాత్మకంగా చేస్తుంది ప్రభు మీ జీవితంలో ఏదైనా ప్రత్యేకమైన చర్య జరిగించారా ఆయన ఆరంభంలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు చేశారు ఆయన సాగునిగా మోసేకు జరిగించాడు ఆయన రాజుగా దావీద్ కు జరిగించాడు ఆ చర్యలు మీకు గుర్తున్నాయా డి యూ మెడిటేట్ ఆన్ దోస్ ఆర్ట్స్ ఆ చర్యలు మీరు ధ్యానం చేస్తున్నారా డి యూ ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రిజర్వ్ దోస్ ఆర్ట్స్ ఆ చర్యలన్నీ మీరు భద్రం చేసుకొని మీ హృదయంలో నిలుపుకున్నారా గో లెట్ టు మీట్ us the act of my maker upon my life your watch over that too నా సృష్టికర్త తన యొక్క చర్యల ద్వారా నా జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆ కార్యాలను నేను గమనించుకోవాలి the word వాక్కులు the act చర్యలు the thoughts mudava di aalochanalu the thoughts of his mind aina manasulo unna aalochanalu i see it tells us nenu marla cheptu unnadu aina manaku chapter 55 aina manaku danni gurtu chestunnaru is telling us from verse 8 there akkada 8th vachana nunchi manam chudagaligithe the thoughts my thoughts 
and not your thoughts. Yeshua Grandam, ya bhaye do enemy dilo na alochalu mi vanti bikaal. Neither my ways your ways. Na margamulu mi margamulu vanti bikaal. The heavens are higher than the earth. Akasamulu bhumi kante yanta na tamaga vanna vo. So are my thoughts higher than your thoughts. Na alochalu koda mi alochalu kante yanta vanna tamaga vannae. What he thinks. Aina deni yochi struna do. The thought of his mind. Aina manasalu ye alochalu ndi. And he says this to the whole nation. Aina deni ne sakala desa. प्रति देश स्त्री पुरुष the philosophers the psychologists they have their thoughts vedantulu gaani manasika shastra vetalu gaani vaaru aalochanalu vari kodai cheese in any land they have their thoughts miyokka yochana evar hrudayanto polchukunna vibhinnamaina aalochana meeru kaligi untaru they is put all the nations together they would antunnadu kada sakala janangamulanu teeskurandi put all the philosophers and their philosophies together vedantulaina varini vari vedantamulanu kalipu teeskurandi says my thoughts heavenly thoughts are not the thoughts var andari aalochanalu kante kuda na aalochanalu goppavani cheppina devuniki chappatlu gotti mahima chelliddam hi unnatamainavi how hi enta unnatamainavi like this ila polchukunte like that ila polchukochcha no ledandi highest height you can think about me uhaku minchina dani kante adhikamaina unnatyam adi infinite అనంతమైనది as the heavens are higher than the earth bhumi kante aakasam entha unnatamuga unnado so are my thoughts higher na aalochanalu anta unnatanga unnai the soul made on earth bhumi meeda sakala manavali aalochanalu kante na aalochanalu anta unnatamuga unnai how do i know the thoughts of my maker na yokka srushtikarta aalochanalu naaku telusa the thoughts of his mind ఆయన మానసిక ఆలోచన నాకు తెలుసా how do i know those thoughts ఆయన ఆలోచనలు నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి they are here అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి yes preserved those thoughts for us in this world ఆయన మన కోసం తల ఆలోచనలు ఇక్కడ నిధివలే దాచి ఉంచాడు those thoughts are higher than your thoughts ఈయన ఆలోచనలు మీకంటే ఉన్నతమైనవి whenever your thought conflicts with his thought you drop your thought you take a thought me aalochana ippudaina aayana aalochana tho vibhediste mee aalochana teesukochi dani prakkana petti ee aalochana teesukondi there is the imperishable word idi nasimpa cheyabadani vakyam because the thoughts of the almighty endukante sarva shakti gala devudu you for me and for everyone sarva shakti gala devudu mee kosam na kosam ella velala mana tho kuda unnavadu the words ayana yokka maatalu the acts and actions ayana yokka charyalu kriyalu the thoughts ayana yokka aalochanalu the calling alage pilupu the calling of the master yajamani aina vaani yokka pilupu there are different kinds of call vividha rakala pilupulu untayi the world calls us lokam manalni pilustundi professions call us vruttulu manalni pilustu untayi many voices on earth calling us bhumi meeda aneka swaralu manalni pilustu untayi come randi ani pilustayi come and do this randi idi cheyandi antayi randi come and pick up this vachi idi teeskondi antayi in the midst of all those calls from all the voices ee yokka swaralu pilupulannitti madhyalo god a maker a master he calls us srushtikartaina vaadu devudaina vaadu prabhu aina vaadu manalni pilustunnadu all the people that god has called in the scriptures lekanamulalo devudu pilichina varandaru kuda they watched over the call vaaru tama pilupunu gamaninchukunnaru they will not accept anything that will conflict with that call ఆ యొక్క పిలుపుతో విభేదించే దేన్ని కూడా వారు లక్ష్య పెట్టలేదు they will not allow any idea that will model up that that call devuni pilupunu samulagram marchavese etti aalochanalu kuda varu e maatram ekka cheyaledu and now any power any personality on earth or any way to modify 
that call devudu pilupunu devun yokka pilichina pilupunu maarpu cheyadaniki ye vyaktini gaani shaktini gaani aanadi prajalu anumatinchaledu as a minister he has called you oka saavukuni ga nindu pilichi unnaru called abraham ayina abraham ni pilichadu and abraham did not allow anyone anywhere for any reason to modify that calling అబ్రహాము ఏ కారణం చేత ఎక్కడైనాను ఎవరి చేతనైనాను దేవుని పిలుపును తన జీవితంలో మార్పు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు ఆయన మోసేను పిలిచాడు మోసే అప్పుడు మిగిలిన వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది తన జీవితంలో అత్యంత గొప్ప ఆధిక్యతను కూడా విడిచిపెట్టి రావాల్సి వచ్చింది ఎందుకని అతడు తన పిలుపును పిలిచిన వాణిని గమనిస్తున్నాడు అలాగే అపోస్తుడైన పౌలు all of his life apostle and paul tana jeevithamlo aa pilupunu gurtinchadu pilupu ka avunnatyanni ichadu pilupulo tannu taanu jokyam cheskuni jeevinchadaniki parichayam chesadu jeevithantham do you understand your calling mee pilupu meeku ardham ayinda have you accepted your calling mee pilupunu meer angeekarinchara are you living in line with your calling mee pilupu ku tagina jeevithanni meer jeevisthunnara do you protect that calling aa pilupunu meer badram cheskuntunnara are you preserving that calling aa pilupunu nidhi దాచుకుంటున్నారా ఆర్ యు కాన్సెంట్రేటింగ్ ఆన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ యువర్ ట్రెజర్స్ ఆర్ యువర్ టాలెంట్ ఎవరీథింగ్ యు హావ్ ఆన్ దట్ కాలింగ్ మీరు కలిగి ఉన్న నిధులు మీరు కలిగి ఉన్న సమస్తమైన ఆదిక్యతలను ఆ పిలుపు మీద కేంద్రీకరించేలా చేస్తున్నారు ఈ సండి థింగ్స్ వి నీడ్ టు వాచ్ ఓవర్ ఏమండి వీటిని మనము గమనించుకోవాలి అండ్ యు విల్ వాచ్ ఓవర్ ఈచ్ ద హోలీనెస్ ఆఫ్ హిస్ మజెస్టీ అప్పుడు వీటిని మనం గమనించుకుంటే ఆయన మహిమాన్విత ప్రభావానికి సంబంధించిన పరిశుద్ధతను మనం గమనిస్తాం దేవునికండి అనేకమైన గుణ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆయనకు ప్రేమ తత్వం ఉంది శక్తి అనే తత్వం ఉంది అలాగే న్యాయం అనే తత్వం ఉంది the holiness of the almighty devuni aunyatta shreshta lakshanalu anni kuda progu cheyabadi parishuddhata krinda alagunu untai entha mandi devuni stotram cheptaru did you hear those angels shout dutalu emana kekalu vesara mi gurtundandi when i say i saw the glory of god yeshaya devuni mahimanu chuchina pudu and those angels shouted they said holy 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 aa dutalu keka vesthunnaru meer cheppandi em antunnaru varu parishuddhudu పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు వారు ఆయనను ప్రేమ 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 అనలేదు అవును దేవుడు ప్రేమయ్యే లేకపోతే న్యాయవంతుడు 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 అనలేదు లేక శక్తి శక్తి శక్తివంతుడు అనలేదు అవును ఆయనకి శక్తి ఉంది ఆయన న్యాయవంతుడే అవును ఆయన ప్రేమించేవాడే అవును అవును దయగలవాడే holiness kaani atyunnatadaina kani devun yokka ati shreshta guna lakshanamulaina ivanni kuda aayana parishuddhata kinchavunchabaddai parishuddhaina devuniki stotramulu chellinchuda and as the lord has called us prabhu manalanu pilichi undaga he called us to watch over his word aayana tana vaakkula meeda manam gamanikkaligi undalani pilicha action tana charyala meeda his thoughts tana aalochanala meeda his calling tana yokka pilupu meeda the holiness alage parishuddhata meeda come to point number 2 ఇప్పుడు మనం రెండవ అంశానికి వస్తున్నాం ఆయన ఇంకా గమనించుకోమని చెప్తున్నారు మన సృష్టికర్త మన యజమానుడైన వాని యొక్క ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా సభ్యులుగా ఉన్నాయి సభ్యులకు సంబంధించినవి God. Abi devuni gurinchi maatladutunnayi. Now we're talking about his creature. 
ఇప్పుడు మనము ఆయన సృష్టి గురించి మాట్లాడుతున్నాం పిల్లలుగా దేవుని వెంబడించి ఉన్న వారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనము ప్రభు యొక్క పరిచారకుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం దేహానికి సంబంధించిన సభ్యుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం చివరికి మనకు వచ్చేది మరలా మెలకు కలిగి గమనించుకోమనే భావమే మీరు దేనిని గమనించుకుంటూ ఇది మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించింది ఎవరు మీ కోసం ఈ పని చేయలేరు ఎవరు కూడా మీరు కలిగిన సంపదను వారికి వారు స్వయంగా గమనించలేరు మీరు సాధించినవి సముపాదించినవి ముగించినవి ఎవరు మీ నుదుట కార్చిన చెమట చేత మీరు పొందిన స్వాస్యము సంపద నిధులు ఇవి ఏవి కూడా ఇతరులు ఎవరు అంత లోతుగా గమనించలేరు జీవితంలో మీ సౌకర్యాలు కూడా అలాగే మీ జీవితంలో సంతోషం కూడా ఎవరు కూడా మీరు సౌకర్యంగా ఉండాలని మీరు నిద్రపోతుంటే కూర్చుని ఉండలేరు మీ ఆరోగ్యం nobody can say drink what you want to drink smoke what you want to smoke and eat whatever you want to eat don't worry about it i'll watch over your health for you you have to do that yourself yavaru kuda idi tragina adi pogu tragina aarogyal paadothi ani gamaninchi manalu badra parachaleru mana aarogyanni manamu badra parachukuntu gamanikanu kaligi undali that's why this personal responsibility is so important for you andu chethane meeku vyaktigathamaina baadhya మనకు మనగానే పెద్ద మాటలు దానినే స్వాడంభికమైన మాటలు మీ గురించి మీరు మాట్లాడుకునే మాటలు మిమ్మల్ని పాడైనా చేస్తాయి లేక ఔన్నత్యానికైనా తీసుకొస్తాయి the words you speak to your wife the words you speak to your husband those words can either unite your family or disunite your family words mee bhartha tho gaani bhari tho gaani meer maatlade maatale kutumbanna aina aikya parustayi leka ave maatalu kutumbanni vidipoyela chestayi the words you speak to your neighbors mee porugu vari tho maatlade maatalu we always using words and speaking was watch over them because the words you speak to your friend to your enemy to the neighbors can either destroy you or develop you స్నేహితునితో గాని శత్రువుతో గాని పొరుగు వారితో గాని మీరు మాట్లాడే మాటలే అవి మిమ్మల్ని పెంపొందింపచేస్తాయి లేక అదే మాటలు మీరు మాట్లాడే తీరును బట్టి నాశనాన్ని కల్పిస్తాయి కనుక విద్యార్థులుగా మాటల్ని పొదుపుగా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి ఆ వాక్కును రాసుకోవాలి ఆ వాక్కునే మాట్లాడాలి వృత్తి రీత్యా మంచి పనులు చేసేవారు కూడా మాటలు వినియోగించుకోవాలి వారు మాట్లాడేటప్పుడు ఏ విధమైన ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు రాకుండా వాక్కులు సిద్ధం చేసుకుంటారు అలాగే దేశంలో కూడా నాయకత్వంలో కూడా ఈ వాక్కులు వినియోగిస్తారు profitable to the nation or without profit to the nation varu maatlade ayokka maatale deshaniki prayojanakaranga aina untayi legapothe deshaniki ibbandikaranga aina untayi our ministers our preachers we use words saavukuluga paricharukuluga manam kuda maatlu vaadutunnam kadandi if there's anything we need to watch over meera maatalni gamaninchukovali the words of our mouth mana nooti maatalu 
and jesus said yesaya em anarante our words will be judged or condemned or justified on the final day ante dinamuna mana matalu lekka cheppali tirupuloni kostai tadwara shiksha vidhi kalugutundi watch over your words kanuka mee noti matla vishayalo gamanika kaligundandi do we do that really నిజంగా అలా చేయగలమా చెప్పిన మాటల వల్ల పర్యవసానం ఏమొస్తుందో నాకు తెలియదు they bring fire into our lives and fire into the lives of other people watch the words of your mouth manasedo cheppalanukuntundi telini reethilo maatalni isuruga kasuruga vaari meedaki veeri meedaki visiravesinappudu avi agnini puddistayi mana jeevithanni dahinche charyalu aarambham avutayi e we are watching over the actions of our lives rendava mata e andi actions charyalu leka kriyalu mana jeevitha charyalni prathidinam gamaninchukovali charyalu there's no life without action emandi kriyalu lekunda jeevithame ledhu sleep in the night i wake up in the morning that waking up is action ratri nidra poyanu udayanne melkunnanu adi oka kriya i go to clean up myself that's action nannu nenu mundu teeskuni velthunnanu adi oka kriya i dress up నేను వస్త్రాలు ధరించుకుంటాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో ఏమి చేయడానికి వెళ్తున్నానో దాన్ని తగ్గట్టుగా వస్త్రధారణ చేసుకుంటాను అది నా యొక్క క్రియ నేను రాస్తాను నేను చేస్తాను నేను ఆ విధంగా ముందుకెళ్తాను action aa vidhanga aa dinamantadiki sambandhinchina charyalanni kuda aa vyakti yokka dinacharyaga kriyaluga untayi and if we go through life mana jeevithamlo mana mundukku velthunappudu and we don't watch over our action mana kriyalanu manamu gamaninchukovali it should be a life in mediocrity aa vidhanga mana jeevithaniki hunda thanam aapadinchabadutundi think before they act endukante charya cheyaka mundu yochinchali the people that evaluate before they act manakante munduga manchiga jeevinchina varu charyaka mundu yochincharu the people that will travel to the future and say what will be the effect of this action in the future they are the people that make a success of life jeevithamlo bhavishyathulo aniki prayaninchina varu varu charya cheyaka mundu emi charya chestunnaro yochincharu adiye mana jeevithaniki vijayanni istundi we told in first samuel chapter 2 reading from verse 3 he tells us he says talk no more exceeding proudly ayana antadu kada mari atisayamuga maatalaadakudi some words come out of pride kanuka maatalu garvamlo nunchi ostayi like the words of nebuchadnezzar it came because of pride nebuchadnezzar yokka maatalu atani dambikamu garvamlo nunchi ochayi like the words of herod what surprise herod yokka maatalu atani atisaya karyala valla ochayi and he says no in what the words of pride has done in many lives in many generations talk no more exceeding proudly atyadikamaina jeevithallo atyadikamaina jeevitha vidhanallo atisaya poorvaka charyala valana vachina maatalu vari jeevithalni nasranani kuri chesayi let no arrogance come out of your mouth kanuka etuvanti ahankaram kuda mee noti vembadi raanivakandi we don't think of arrogance or pride coming out of the mouth mana noti vembadi ahankaram atsayam vastayani manam asalu anukomu arrogance comes from through the mouth adi mana noti vembadi baitiki vastundi pride comes through the mouth atisayam kuda noti vembadi vastundi putting down others and exalting yourself comes through the mouth itralanu takku chesi maatladam manalni manam hechinchukodam noti maata dwarane jarugutundi says for the lord is a god of knowledge gamaninchandi devudu buddhi gnanamulo bahulyam gala vaadu and by him actions are weighed ayana dwara mana charyalanni kuda thookamu veyabadtayi they are weighed in the balance of heaven avanni kuda paralokapu thrasulo thookam veyabadtayi our actions mana charyalu private actions evvariki telini rahasya charyalu public actions bahiranga charyalu proud 
అతిశయ పూర్వక చర్యలు నిరంతరాయంగా నిరోధించే మానవాళి ఈ చర్యలన్నీ కూడా దేవుడు త్రాసులో తూస్తాడు అని ఆయన అంటున్నాడు హిందూ విషయమై మీరు మనస్సాక్షి కలిగి ఉండండి మనుషుని యొక్క చర్యలు మనుషుడు గమనించుకోవాలి ఆ తర్వాత మన మనసు యొక్క ఆలోచనలు మనం గమనించుకోవాలి మన మనసు యొక్క యోచనలు మన జీవితం అండి అంతరంగ పురుషుల్లోని ఆరంభించబడుతుంది అంతరంగ మనిషి ప్రణాళిక చేస్తాడు అంతరంగ మనిషి ఏం ఆలోచన చేస్తున్నాడు అంతరంగ పురుషుడు దేన్ని కేంద్రీకరిస్తున్నాడు ఆలోచనలు మీ హృదయంలో ఉంటాయి అవి మీ జీవితాన్ని జీవంలో నుంచి అది సమృద్ధిలోని తీసుకెళ్తాయి లేకపోతే జీవంలో నుంచి మృత్యువులోనికైనా తీసుకెళ్తాయి బాబేలు గోపురం ఆరంభంలో ఏ విధంగా ప్రభావితమైంది వారి హృదయంలో ఉన్న ఆలోచన వారు ఏమనుకున్నారు తెలుసా పరలోకాన్ని అంటుకునే ఆకాశం అంటే గోపురాన్ని గడదాం అనుకున్నారు వారి హృదయంలో యోచన అది ఒక స్త్రీని గాని పురుషుని గాని పాడు చేసేది ఏంటి వారి హృదయంలో ఉండే ఆలోచన ఒక వ్యక్తిని పైకెత్తేది అవున్యాన్ని తెచ్చేది ఏమిటి అది వారి హృదయ ఆలోచన ఒక వ్యక్తి ఇక నేను జీవించలేను ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోదాము అనే విధంగా చనిపోతున్నాడు దానికి మూల కారణం వారి హృదయంలో వచ్చిన ఆలోచన with all the possession he has is the thought of his heart tan hrudayamulo enta nirodhinche shaktulu pani chestunna atanu munduku vellagalugutunna ante dani kaaranam atani hrudayamulo unna alochana what makes a poor man happy oka deenudaina vaadu beeda vaadu santoshanga undadante i am happy నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉన్న తర్వాత సంతోషం నాకు కొన్ని వస్త్రాలే ఉన్నాయి అయినా నేను సంతోషంగా ఉన్నాను అతనుకున్నదేదో నాకు లేదు అయితే నాకు ఉన్నదాంతో నాకు ఉన్నదాంతో నేను జాగ్రత్త తీసుకోగలుగుతున్నానని సంతోషంగా ఉండండి అంటే కారణం అతని హృదయ ఆలోచన మీ ఆలోచనలను గమనించుకోనండి or delight you or make life what life ought to be ayoka thoughts of your mind a aalochanalu mee jeevithanni nasanam cheyachu leka ade aalochanalu mee jeevithanni aanandamayam cheyachu kanuka mee jeevitha hrudaya aalochanalu gamaninchukondi see is the conscience in man atravata manushunilo unde antaratma manasaakshi the conscience a manasaakshi ni gamaninchukondi you will not see as far as your conscience can see మీ యొక్క మనస్సాక్షికి మించి మీరు దృక్కోణం కలిగి ఉండి చూడలేరు మీరు చేస్తున్న చర్యలకు సంబంధించిన పర్యవసానం మీ మనస్సాక్షి చెప్పకపోతే మీకు తెలియదు ఈ యొక్క మనస్సాక్షి ఆలోచన చెప్పేవాడు ఈ మనస్సాక్షి మన అంతరంగంలో ఉండే రక్షక భటుడు పోలీసు మనస్సాక్షి మన లోపల ఉండి తప్పు చేస్తే నువ్వు తప్పు చేస్తావని చెప్తుంటుంది మనస్సాక్షి మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఇదిగో వాళ్ళు అలా చేశారు అందుకే పాడైపోయారు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు వీళ్ళు ఇలా చేశారు అందుకే మంచిగా ఉన్నారు జాగ్రత్తగా ఉండు ఇవన్నీ చెప్పేది మన అంతరంగంలో మన మనస్సాక్షి 
మీ మనస్సాక్షి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది మిమ్మల్ని పైకి లేపుతుంటుంది ఇదిగో నువ్వు నూతనంగా బాగున్నావంటుంది మీ మనస్సాక్షి ఎలా ఉంటుందో మీరు మరి ఎక్కువ ఆ రీతిగా ఉంటారు the conscience the one that says okay i'll not talk to you anymore i'll not want you anymore i'll not advise you anymore because you are bent on your way and you see that conscience with a hot iron is the conscience oka vela mi manasakshi ganaka nenu meeku salaha cheppanu aalochana cheppanu mi yokka gamanaanni nirdeshinchanante aa vyakti vaata veyabadattuga unna vaadai tana disha nirdesham vaipu ku vellaleni vaadu avtadu watch over that కనుక అట్టి మనస్సాక్షిని గమనించుకోనండి ఆ తర్వాత హెచ్ అనే అక్షర ముందు చూసారా మీ హృదయాన్ని గమనించుకోండి మీ యొక్క మనసు నింపు మడుతుంది మనకు చేతులున్నాయి పాదాలున్నాయి కన్నులున్నాయి చెవులున్నాయి అలాగే నోరుంది అంతరంగ అవయవాలున్నాయి life blood into all the parts of the body ee deha avayavalaku prana samanamaina raktanni pump la undi pampistundi aa hrudayam if the heart aa yokka hrudayam if the heart is diseased aithe ee hrudayam rogamu galadi if the heart is having terrible terminal sickness aa hrudayame ganaka bhayankaramaina cheeda vanti peeda vanti rogam kaligunte no matter how strong your hands are ఆ చేతులు ఎంత గంభీరంగా ఉన్నా నో మచ్ ద ఫీచ్ యు హావ్ ద ఫీచ్ ఆఫ్ అన్ అథ్లీట్ మీరు కలిగి ఉన్న పాదాలు గొప్ప పరుగు పందెంలో పరిగెత్తే అథ్లెట్ వంటి పాదాలైనా నాట్ ఇట్ డస్ మచ్ యు హావ్ ద ఐస్ ఆఫ్ అన్ ఈగో ఒక గ్రద్ద వంటి పక్షిరాజ వంటి కన్నులు గలవాడివైనా డస్ మచ్ ద లాంగ్వేజ్ యు స్పీక్ లేకపోతే మీరు మాట్లాడే భాష ఎంత చక్కగా ఉన్నా యు మై చీప్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ టాంగ్స్ ఒకవేళ అన్ని భాషలతో కూడా మాట్లాడుతుండొచ్చు ది లాంగ్స్ ఆ స్పోక్ ఇన్ ద లాంగ్ language of man anduke nenu manushula bhashalo tho maatladinanu no matter what you know mere emi telusukoni unnanu what you have mere kaligi unnanu sare what you can do em cheyagalinanu sare if your heart is diseased hrudayamu ganaka vyadhi grasthanga unte and you do not have a healthy heart aarogyavantamaina hrudayam lekapothe you are a man you are a woman on the way to your grave అయ్యో మీ నాశనానికి మీరు వెళ్తున్న స్త్రీ పురుషులుగా మీరు ఉంటారు అందుకే హృదయాన్ని గమనించుకోవాలి హృదయాన్ని ఏ మార్గాల్లో భద్రం చేసుకోవచ్చు బై ఆల్ మీన్స్ డ్యూ దాట్ ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసి వాటి చేయాలి ఎందుకంటే హృదయములో నుండే జీవ ఆలోచనలు లేక జీవ దారాలు బయలుదేరి వెళ్ళు మీ హృదయాన్ని గమనించుకోండి మీ మాటలు గమనించుకుంటున్నారు మీ చర్యలు గమనించుకుంటున్నారు మీ ఆలోచనలు గమనించుకుంటున్నారు మీ మనస్సాక్షిని గమనించుకుంటున్నారు మీ హృదయాన్ని కూడా మీరు గమనించుకోవాల్సి ఉంది ఇప్పుడు నేను మూడవ అంశానికి వచ్చేస్తున్నాను of the master mana ejamani eduru chustunna sthiratvanni gurinchi maatladukobothunna fast expectation of the master mana ejamani yokka sthiramaina eduru chupe miti before we are born into the world manam ee lokamlo janminchaka mundu adi a mommy prathi udayam knowing that mommy is pregnant aa udayam amma garbhantho undani telisindi and this child will come ఈ యొక్క బిడ్డ జన్మిస్తాడని ఆ యొక్క వచ్చే బిడ్డ పుట్టబోయే బిడ్డ అమ్మాయో అబ్బాయో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఆ తండ్రిన తల్లికి ముందుగానే ఒక ఎదురు చూపు ఉంటుంది నా బిడ్డ నేను మంచిగా పెంచితే ఆ స్థాయికి వచ్చేస్తాడు the education i didn't have my daughter will have naaku leni chaduvu na kumartiki nenu ippinchali expectation talliki eduru chupulu untayi as we land as we come to the earth aa vidhanga pranalika veskuntaru aa vidhanga mana bhoomi meda kocham he to tell us expectation expectation avanni kuda manaku aasa vaaha drukpada ku eduru chupunu kalipistayi we get to school 
మన స్కూల్ కి వెళ్తాం అవర్ టీచర్స్ టీచింగ్ us అక్కడ మన టీచర్లు ఏం నేర్పిస్తున్నారు అవర్ టీచర్స్ స్పెండ్ నైట్ అండ్ డే ప్రిపేరింగ్ देयर లెసన్ అండ్ देयर లెక్చర్స్ అలాగే ఉపన్యాసం చేస్తున్న ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా నేను చెప్తున్న పాఠం వరకు అర్థం కావాలని ఎదురు చూస్తాడు దే కమ్ టు ద క్లాస్ దే కమ్ టు एवरी క్లాస్ దే పోర్ ఎవరీథింగ్ దే హావ్ ఇన్ చోర్స్ వై they have expectation they want the students studying on the them to reach this height prati taragati gadulo kochina upadhyayudu kuda tannu telusukunna danni aa vidyarthuliki ichi tadwara vaaru saafalata pondalani vaaru nunchi eduru chustu untaru employers who employ us they have expectation alage udyogasthulu udyogam ichina vaari kuda eduru chupulu untayi do so pay high for our services they do that because they have expectation manaki evaraina ekkuva jeevitham isthunnaru ankonde vaaru mana daggara ekkuva phalithanni aashistharu like eduru chustharu when god sent us to us he had expectation saukulara devudu manalanu ee lokamulaku pampinchinappudu aayanaku mana patla eduru chupundi aashistunnadu nammina var gattiga amen cheptam and if you are mindful of the almighty god meeru sarva shakti gala devunni manaskariste you cannot stay on earth and just do what you want and go where you want you are asking yourself మీరు దేవుణ్ణి మనస్కరిస్తే ఏం చేస్తున్నాం అది చేద్దాంలే ఏ విధంగా కొనసాగుదాం అలాగే కొనసాగుదాంలే అని అనుకోరు నన్ను ఎందుకు దేవుడు చేశాడని చూస్తాడు సృజించాడు ఆయన నన్ను భారత దేశంలో ఎందుకు నేను ఎందుకు అమెరికాలో పుట్టలేదు వాయ్ am i here nenu ikkade endukunnanu god has expectation devuniki oka eduru chupundi and now he brought salvation to you mee munni rakshana loku teesukochar other people had the word of salvation that you heard chaala mandi klen rakshana meeru kaligi unnaru did he accept ayana antunnaru he made you to accept ayana mimmunu tananu angikarinchela chesaru you are saved meeru rakshinchabaddaru you are sure that you are going to heaven meeru paralokaniki velthaam anne nisseyathulo unnaru endukani giving you salvation ayane meeku rakshana icharu ganaka he has expectation ayanaku mee patla eduru chupuntundi of the people that was saved at the time you were saved andaru prajalu vale rakshinchabaddaru annatuga meer anukovalsina pan ledu he calls you he pinpointed you brought you out and called you to service ayana mimunu keelakamuga gurtinchi gamaninchi tana sevaloki pratyekanga pilichadu why endukani was the expectation of god me patla devuni eduru chupe enti he is our master ayana mana yajamani he is the one that placed us here ayane manalli ikkada uncha and you want to give us the authority the power the position the grace that we have manamu kaliguna krupanu shaktini adhikarani aadipatya pusthayini ayane manaku anugrahinchar and he puts weapons in our hand ayana mana chethulloki aayudhalu kuda ichcha like five stones in the hand of david avi ela untayi ante david chethulo aidu gulakaralu ela untayi david did not create those five stones david aa aidu gulakaralu tayaru chesukoledu he got them because god provided them for him devude david ku aidu gulakaralu anugrahincharu david davidu was god's expectation nee patla devun eduru chupe enti how are you to use those five stones neevu aa aidu raalanu ela vinyogisthao boys use the stones to sling for birds abbai lem chestaru ee gulakaralu teeskoni vadisalalo betti pakshulni kotti champestaru for rats lekapothe migilna vaatini champadaniki pets that young people i don't that they want yavanasthulaina kurrakar em chestaru aa raalu teeskuni vadisalalo petti kukkalano raalano pakshulano kodi champestaru david davidu are you to use your five stones like all the other boys itara pillala raalu ala vaadutunarayya mari nu vela vaadtaavu what is the expectation of god for your life nee jeevitham patla devuni eduru chupenti my mouth నా నోరు మై ఇయర్స్ నా చెవులు మై ఐస్ నా కనులు మై మైండ్ నా మనసు మై థింకింగ్ ఫకల్స్ నా ఆలోచన ప్రకారంగా దిస్ ఫైవ్ స్టోన్స్ దట్ ఐ హావ్ ఈ ఐదు రాళ్ళు నేను కలిగి ఉన్నాను వాట్స్ ది ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ హి గివ్ యు దోస్ ఫైవ్ స్టోన్స్ ద గ్రేస్ అండ్ హి గివ్స్ ఆ ఐదు రాళ్ళు కృపా సహితంగా నిక్కిచ్చిన దేవుడు నియొద్ద నుంచి ఏమి ఎదురు చూస్తున్నాడు వా 
ఎందుకు వై డు యు హావ్ వాట్ యు హావ్ నీవు కలిగి ఉన్నవి ఎందుకు కలిగి ఉన్నావు ది ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఇస్ వాట్ విల్ మేక్ యు టు గో ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్ ప్రభు యొక్క ఆశావాహ దృక్పథ ఎదురు చూపే మిమ్మని సరైన దిశలో నడిపిస్తుంది టు యూస్ వాట్ హస్ గివెన్ ఆయన మీకు ఇచ్చిన వాటిని వినియోగించాలి గివ్స్ us the weapon of the workman అది మనకు పనివాని చేతిలో సాధనం లేక ఆయుధంగా ఉంటుంది son of man i've you made a watchman నరపుత్రుడా నిన్ను కావలివానిగా చేశాను and i speak my word to you నేను నా వాక్కునితో మాట్లాడుతున్నాను that what you hear is the weapon నీవు వింటున్న ఆ వాక్కు ఆయుధం the weapons of our warfare are not carnal మన యొక్క యుద్ధ ఆయుధాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు అవి బలమైనవి దేవుని ద్వారా the weapon of the watchman ఆ యొక్క గమనించే కావలి వాని ఆయుధాలు is you that weapon ఆయన ఆయుధాన్ని మీకు ఇచ్చారు our forefathers did not have the whole bible in their language mana pitralaina variki ee parishuddha grantham anta kuda vari bhashalo variki labhyam galedu which great grand children who have got the whole bible in our language vari yokka pitralaku manamu mudi manam santanam aithe manaku devuni yokka vakyam mana bhashalo andu batlo sampurnanga uchindi and as we open it says in the beginning god మనము దాన్ని తెరచి చూచినప్పుడు ఆది అందు దేవుడు మన పితరులకు తెలియని దాన్ని ఆయన మనకు బయలుపరిచాడు ఆయన మనకు ఆయుధాన్ని ఇచ్చాడు the whole bible the holy bible has given us aina manage sampurna mayunna parishuddha maina granthanni ichcha the weapon of our warfare adi that has given us adi manaku yuddha aayudhanga aina manaku anugrahinchadu how do you use that weapon aayokka aayudhanni meeru ela vaadutunnaru and then he gives us the anointing of the ambassador alage aina manaku abhishekanni kuda anugrahistunnaru i come back to david again ఆ యొక్క దావీదు కథలోనికి రండి డేవిడ్ వాస్ అనాయిటెడ్ దావీద్ అభిషక్తుడు టు బి అన్ అంబాసడర్ ఫర్ ది ఆల్ మైటి సర్వశక్తి గల దేవునికి రాయబారిగా అభిషక్తుడు సమూయెల్ వెంట్ టు ది హౌస్ ఆఫ్ జెసే సమూయెలు యెషయ్య ఇంటికి వెళ్తున్నాడు ఆల్ ది చిల్డ్రన్ వర్ బ్రాట్ బిఫోర్ హిమ్ పిల్లలందరూ కూడా తన ముందుకు తీసుకురాబడ్డారు ది రేస్ ది హాన్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇక్కడ తైలము తోనింపబడిన కొమ్ము ఉంది టు బి పోర్ట్ ఆన్ ది కమింగ్ అంబాసడర్ అది రాబోతున్న రాయబారి తల మీద పోయబడడానికి సిద్ధంగా ఉంది దిస్ వన్ కేమ్ గాడ్ సెడ్ నో ఈ ఒక్క బాబైతే కాదన్నాడు దట్స్ వన్ కేమ్ గాడ్ సెడ్ నో రెండో వ్యక్తి కూడా కాదన్నాడు ఎవరీబడీ కేమ్ అండ్ గాడ్ సెడ్ నో అంత దగ్గరికి వరుసగా వస్తే దేవుడు అందర్నీ కాదన్నాడు and someone said they are all exhausted appudu samayal antadu ayipoyara ink unnara jesse are all these this all the children you have yeshay antunnadu veerena yeshay tho antunnadu veerena inka unnara the father said yes there is still one thandra antadu inka ankokkadu unnadu we did not seek that he will be needed here athadi ikkada akkarledemo anukunnanu man would not have given david that anointed manushudaithe atti abhishekanni david ki ivaledu this is calling pilavandi look at david coming david ostunadu chudandi and god said from heaven devudu paraloka nunchi cheptunnadu god monitors everything everyone from heaven devudu paraloka nunchi prathi okkarini samasthanni kshunnanga vikshistunnadu so samuel mari kontha mandi samuel tho antunnaru look at the ambassador idigo samuel a vyaktini chudu and he came అతను వచ్చాడు అండ్ ఆయిల్ పాట్ ఆన్ హిమ్ తైలం అతను మీద పోయబడి సింబలైజింగ్ ది హోలీ గోస్ట్ అనాయిచి ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పంపిస్తున్నాం హి వాస్ అనాయిటెడ్ అతను అభిషేకించబడ్డాడు డేవిడ్ డి నాట్ నో వై ఎందుకు అనే సంగతి దావీదుకు తెలియదు వై మై బ్రదర్స్ వర్ రిజెక్టెడ్ అండ్ ఐ యామ్ అక్సెప్టెడ్ నా సోదరులు ఎందుకు తిరస్కరించబడ్డారు నేను ఎందుకు అంగీకరించబడ్డాను డేవిడ్ డి నాట్ నో దావీదుకు తెలియదు సమూల్ యు ఆర్ పౌరింగ్ దట్ సీన్ ఆన్ మై హెడ్ ఇట్ గోస్ టు మై క్లోత్స్ అండ్ ఎవరీవేర్ వై ఎవరు వచ్చారు తైలం తల మీద పోస్తున్నారు భుజాల మీద వస్త్రాల మీద కింద వరకు కారుతుంది ఎందుకు ఇన్ చాప్టర్ 16 హి డిడింట్ నో వై 16వ అధ్యాయములో అది ఎందుకు ఆయనకు తెలియదు లుక్ అట్ చాప్టర్ 17 అయితే 17వ అధ్యాయం చూడండి ద హోల్ నేషన్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దేశమంతా కూడా సంక్లిష్టమైన స్థితిలో ఉన్నారు సాల్ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ కుడ్ నాట్ డు ఎనీథింగ్ సౌల్ గాని ప్రజలు గాని ఏమి చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు father jesus said go see your brethren on the battlefield tandrena yeshay antunadu annalu yuddhabhumilo unnaru velli ravayya 
that journey David took from Bethlehem and went to the battlefield. Why? Bethlehem nunchi yuddha bhoomi ki Davidu chestuna prayanam enduku? He got there. Atana kadi veliyad. He saw Goliath. Goliath nu chuchad. Bragging. Prayalu tu nada tadu. Choose a man. Chala gatti ka matter tadu. Let him come to me. If he destroys me, the whole nation of Israel will be our slaves. Ragal bal palugutunad. Yavade na na kvirodanga vachi nannu champeste me mandram Israelu ke dasu hama utamantunad. All of a sudden, akasmatuga David knew why. David ko indu ko ardhama indu chapal gorde ni mai machali da. The five stones I have. నేను కలిగి ఉన్న ఐదు రాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు కలిగి ఉన్నాను కలిగి ఉన్న ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఎందుకు నేను చేసిన ప్రయాణం ఎందుకో ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి నేటి దినం వరకు కరకు మార్గంలో నడిచాను ఆ మార్గంలో ఎందుకు నడిచానో ఇప్పుడు నాకు తెలుసు అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు కదా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆ మాట ఎందుకు ఉంచానో నాకు తెలుసు the righteous runners into the mighty tower of the name of Jesus and he say neeti mantulaina varu yesane naamamloniki aasraya durgamloniki praveshistharu varu rakshinchabadtharu and he says i come to you in the name of the god of israel that you have defied now he knows why atarantu unnadu neevu ye devanni avamana parustunnavo adhe israelu devuni peru meda nenu ostunnanu enduku ostunnadu itaniki telusu all the training he had అతను కలిగి ఉన్న తర్బీదు పొందిన శిక్షణ లేక తర్బీదు రాళ్ళు ఎలా తీసుకోవాలి ఒడిసెల్ ఎలా పెట్టాలి గురిని ఎలా కొట్టాలి ఆ శిక్షణ అంతా ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది తన జీవితంలోని కూడా తన జీవితంలో తలంతులన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితంలో శిక్షణ అంతా కూడా ఎవరీసీ నౌ కేమ్ ఇప్పుడు వచ్చేసాయి ద నేషన్ ఆ దేశం కోసం ప్రయోజనం అవుతున్నాయి యు ఆర్ హియర్ టుడే యు ఆర్ డెలివర్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ ఈ రోజున మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారంటే చేతులు పైకి చాపి చప్పట్లు కొడుతూ చెప్పాలి దేశం యొక్క విడుదల కోసం ఉన్నాం ఎవరీసీ యు హావ్ గట్ మీరు చేసే ప్రతి కార్యం ఎవరీసీ యు ఆర్ గెటింగ్ మీరు చేస్తున్న ప్రతి పని ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద మాస్టర్ అపాన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితం మీద మీ యజమాని అయిన ప్రభు కలిగి ఉన్న ఎదురు చూపు నాసవ దృక్పథ నెరవేర్చడానికి ద ట్రాన్స్లేట్స్ అలాగే ఈ సత్యమే నిరీక్షణను మనలోకి తీసుకుంది ద ట్రాన్స్లేట్స్ ఈ యొక్క సత్యమే మనల్ని బదిలి చేస్తుంది సీ మెనీ పీపుల్ అరౌండ్ యు అనేక మంది మీ చుట్టూ మీరు చూస్తుంటారు కదా డిడ్ యు నాట్ హావ్ any value any estimation for truth satyam kosam e matram viluva kuda anchana kuda leni variga untaru lying deception is a national um, evident thing that comes abaddam laaddam mosam cheyadam anedi antarjatiya sthayilo baaga kanabadutundi it has come to the place in our nation అది మన దేశంలో స్థానానికి వచ్చేసింది యు డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద పర్సన్ యు ఆర్ టాకింగ్ టు టు టెల్ యు ద ట్రూత్ అయితే అటువంటి దినాల్లో మనతో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి సత్యం మాట్లాడుతున్నాడని ఎదురు చూడలేకపోతున్నాం యు ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు డిసీవ్ యు ఎ లిటిల్ బిట్ ఏదైనా కొంచెం మోసం చేస్తాడేమో అనే అనుకుంటున్నాం యు ఎక్స్పెక్ట్ హిమ్ టు యాక్ట్ అవుట్ ఇ లై ఒకవేళ అబద్ధమాడి పని చేస్తాడేమో అనే అనుకుంటున్నాం గాడ్ పుల్స్ యువర్ సై మిమ్మల్ని ప్రక్కకు లాగి వేస్తాడేమో అని సెపరేట్స్ యు ఫ్రమ్ ద లైన్ డిసెప్టివ్ సొసైటీ ఆ విధంగా మోసగ్రస్తమైన సమాజంలోనికి లాగి వేయబడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి అని సేస్ ఐ ఫీల్ యువర్ విత్ ట్రూత్ ఆయన అంటున్నాడు సత్యముతో మిమ్మల్ని నింపుతాడు ఆల్ డిసెప్షన్ గా సమస్త మోసం వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ ఇస్ ద ట్రూత్ అది ఏ సత్యం దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యు అది మిమ్మల్ని రూపాంతరపరుస్తుంది ఆ సత్యమే 
మిమ్మల్ని రూపాంతరపరుస్తుంది ఆ సత్యమే అది మిమ్మల్ని బదిలీ చేస్తుంది అప్పుడు సమయం ఆసనం కాగానే మన రక్షకుడు ప్రభు పరలోకానికి వచ్చినప్పుడు మృతులైన వారు లేపబడతారు సజీవంగా ఉన్న మనము కూడా మేఘములతో మధ్యలో పరిశుద్ధుల్ని కలుసుకుంటాం the truth of salvation rakshana satyamu the truth of sanctification holiness kevalam parishuddhata pavitrata ki sambandhinchina satyam the truth of his power baptism in your life aina mi jeevithamulo tana satyaniki sambandhinchina nischayithani istunnadu the truth the lord jesus in your heart in your mind in your personality translates you we will get to heaven me hrudayamulo manasulo jeevitamulo una satyamayina yesu mee jeevitanni paralokaniki cherukune ela badali chestar you will be there meer akkada aintho untaru i will be there nenu varito undedanu the lord confirm it in every life in jesus name prabhu nenu aynato kuda untanane ee maatanu prathi vaaru jeevithamlo sthiraparachunu gaaka amen cheptara the consecration of the commission ఆజ్ఞకు సంబంధించిన ప్రతిష్టారు వారి సమస్తాన్ని విడిచాయని వెంబడించారు కదా సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి వెంట వస్తున్నామయ్యా మాకేమీ లభ్యమవుతుంది that that that's a word in second samuel i want you to read second samuel chapter 15 verse 15 rendo samuel grandallo 15th adhyayam 15th vachanam chadavalani nen korutu unnan is second samuel chapter 15 verse 15 rendo samuel 15th adhyayam 15th vachanam the king servant said unto the king behold the servants are ready to do whatsoever my lord the king shall appoint anduku raju sevakulu ilaagu manavu chesiri chittaginchumu nidaasulamaina memu maa yelina vaadavunu raajuvagu neevu salavichinatlu cheyutakku siddhamuga unnamu you know what he did aina em chesara telusa a clean sheet of paper aina tella kaagitham vale siddhanga betta and he stood before the lord danni prabhu kosam samsiddham chesa and he signed the bottom of that paper a paper yokka chivari bhagamlo santakam chesaru and he said lord fill in the empty space anything you write anything you command anything you say i am ready to do whatsoever the lord my king shall appoint ఇదిగో ప్రభు నా జీవితాన్ని తెల్ల కాగితం వల్ల చివరి భాగాన సంతకాన్ని పెట్టి మీకు ఇస్తున్నాను మీకు ఏది ఇష్టం అవుతుందో మీరు ఏదైతే చెప్తారో దాన్ని వ్రాయండి మీ దాసుడు నాకు నేను దాన్ని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను when we say yes to the lord manamu kuda prabhu ku avunani chepte give me the command i say yes prabhu meer agne ivandi nenu avunu antanu give me the word i say yes meer maat ivandi nenu avunu antanu give me the challenge i say yes naku sawal ivandi nenu avunu antanu give me the calling i say yes naku philip ivandi nenu avunu antanu what so ever the lord my god shall command i say yes to everything i am willing i am ready to do everything my lord will appoint na devudu naake edaithe salavistharo nannu nammi aayana na kappaginchina chittamunu neraveerchi jariginchadaniki nenu siddhame antunnadu manam kuda avunu anagaligithe gattiga amen an cheptam when he has commissioned us aayana manaku aagnay ichinappudu i will say yes to every demand మనము ఆయన యొక్క ప్రతి డిమాండ్ కు అవునని చెప్తున్నాం ప్రతి ఆజ్ఞ కు అవునని చెప్తున్నాం ఆ యొక్క ఆజ్ఞకు సంబంధించిన ప్రతిష్ఠ the heritage of the harvesters ఇది కోత కోసే వారి యొక్క స్వాస్యం harvesters kota kose var the harvest is plenteous kota vistaranga undi the laborers a few pani varu koddiga unnaru look at all the seeds of your country mi desamlo ye rashtramaina look at the teeming multitudes in your country mi desamlo bahujana samuhalu unnai chudandi look 
they are hungry for the good news manchi vaarthala kosam chudandi hungry for the gospel kontha mandi suvartha patla kopam tho unnaru what that transforms our lives prajala jeevithanni roopantara parche vaartha patla kopam tho untunnaru what is like a field ante ee lokame manam pani chese polam us to the field to go and harvest and call and bring souls into his kingdom ఆయన మనల్ని ఆ కోత పొలంలోనికి పంపి తన రాజ్యంలోకి పనివారిగా వారిని తీసుకురావాలని అటు ఆత్మల కోసమై మనల్ని కోరుతున్నారు అవన్నీ కూడా మనకు ముందే ఆరంభించబడ్డాయి క్రైస్తవ విశ్వాసం భారతదేశానికి ఎలా వచ్చిందో ఆ చరిత్ర మీకు తెలుసా one of the apostles history tells us ఒక అపోస్తలుడు చరిత్ర మనకు చెప్తున్నాడు థామస్ ఆయన పేరు థామస్ as peter went there philip went there andrew went there thomas came to india పేత్రు అటు వెళ్తే యోహాన్ అటు వెళ్తే ఆంద్రే అటు వెళ్తే థామా భారతదేశం వచ్చాడు and he planted the seed of the gospel సువర్తమానమనే విత్తనాన్ని ఈ దేశంలో నాటాడు he started with his doubts తన యొక్క సందేహాలతోనే మొదలెట్టాడు except i see నేను చూడాలి the preach of the nails in the hand of jesus i will not believe యేసు చేతులలో మేకుల గాయాలు చూస్తేనే తప్ప నేను నమ్మను అన్నవాడు each day after jesus came ఆయన యొక్కకు యేసు వచ్చారు thomas thoma see my hand నా చేతులు చూడయ్యా కమ్ కమ్ bring your hand thirsty to my side rani chey tiskochina prakka gayamulo pettu chudu and thomas said my lord and my god thomas antunadu na deva na prabhuva he believed ayana nammadu he kept that faith atada vishwasanni aa vishwasanni kaapadukunnadu the faith to india atada de vishwasanni bharat desam tiskochadu now we have a heritage ipudu ekkada swasyam unna for the people that have suffered and died akkada vaari venakala chanipoyina vaaru baadha padda vaaru unnaru and over the gospel unto us vaaru suvartamanani mana cheetulaku appagincharu and they have this still there inkanu kota undi and the work is still there to be done inka cheyavalsina pani migili undi and i say yes lord nenu avunu prabhu an chepthe do so what before me that those who are before me naaku munduga velina varu they took the torch of the gospel varu suvartamanam ekka sparsha pondaru came to the southern part varu aa vidhanga dakshinaadi rashtralaku and they went to the north eastern part alage eastern rashtralaku vellaru and the other parts the north and all the others are still waiting inkanu uttara bharata bhu bhagam mana kosam eduru chustundi and i will say lord here i am nen cheptunan prabhu aa nenni kosam ikkadu unnanu send me nannu pampinchandi here i am nen ikkadu unnanu use me nannu vinyoginchukonandi here i am nen ikkadu unnanu i consecrate everything at the feet of jesus christ yesu paadamula chenta samasthanni nenu pratishthinchukonu chuvunnanu i will go mana devudu who will go mana guru evaru who will go evar veltaru who will go ఎవరు వెళ్తారు అండి ఎక్కడున్నారు లోడ్ హియర్ ఐ యామ్ ప్రభువా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను సెంట్ మీ నన్ను పంపించండి ఐ సో పన్ లెట్ us pray ఆ విధంగా మనం ప్రార్థన చేద్దామా tell the lord ఏమండి ప్రభుతో చెప్పండి your watch over ప్రభువా నన్ను గమనించండి everything he has told us today ఆ శక్తి ఉన్న వారు ప్రార్థనలు నిలబడతారండి allow anything to fall to the ground నేల మీద ఏది పడిపోకుండా నేను జాగ్రత్త వహిస్తాను లోడ్ Here am I. Prabhu, I am here. Send me. Send me. నన్ను పంపించండి ఓపెన్ యువర్ మౌత్ నోర్ తెరవండి టాక్ టు ద లార్డ్ ఇన్ ప్రేయర్ ప్రభువుతో ప్రార్థనలు మాట్లాడండి అండ్ లెట్ హిమ్ డూ హిస్ గ్రేట్ వర్క్ ఇన్ యు ఆయన తన గొప్ప కార్యం మీ జీవితంలో జరిగించేలాగా చేయండి వి హావ్ హార్డ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దిస్ స్పెషల్ బైబిల్ స్టడీ and the lord is calling us to watch over the priorities in life and in ministry we have seen that we need to watch over our wealth we need to watch over our actions we need to watch over our thoughts we need to watch over our callings we need to watch over our holiness and we know that carelessness will lead 
to failure will lead to backsliding. Therefore, we need to watch. We need to watch our thoughts, watch our treasures, as we see the supremacy and the essentials of ministry. Watch. Watch over your words. Let's not be careless with the words of our mouth. Let's pray for grace, so that by the special grace we shall watch over our words, we watch over our actions, the actions of our lives, so that we will not do anything that we offend God, that we make God to be unhappy with us, that we make us to miss the mark in ministry. Watch over our actions, actions in the open, actions in the secret, actions while alone, actions while with people. We need to watch over our, people, our action. Pray, Lord, give me grace. Grace to have actions that honors the Lord, activities that glorifies the Lord. We need to watch over our thoughts. The thought of our hearts is the negative thoughts that leads to backsliding, ungodly thoughts that makes people to take ungodly actions. Lord, give me grace to watch over my thoughts so that my thoughts will be thoughts that honors the Lord, thoughts that glorifies Him. Pray, pray for grace, pray for His touch, whether in India here or all over the world. Watch, wherever you have heard the word of God, make up your mind to watch over your thoughts, the thoughts of your heart. Watch over your callings. The Lord has called us unto salvation. Watch. Preserve your salvation. He has called us unto sanctification. Watch and preserve that experience of sanctification and uprightness and holiness unto the Lord. Watch over the calling of the Master. Watch over our holiness. We know without holiness, no man shall see the Lord because God is holy. We must be holy. You need to pray for grace so that you can be holy in the sight of God in the day, in the night, at all time. Holiness unto the Lord. We need to watch over our spiritual experiences. The spiritual experiences that the Lord has given us. And one way to lose our spiritual experience depends on the way we talk. Therefore, we watch over the words of our mouth. Again, watch your mouth. Watch the words of your mouth. Pray that God will give you grace to watch. To watch, simple, to watch over the words of our mouth. So that by the special grace of God, we will not speak words. Because by our words, we are justified. By the words of our mouth, we are condemned. Watch over the words of your mouth. We need to also watch over the actions of our hands, actions of our lives, so that our actions will be actions that goes in line with the life of holiness, the life of uprightness, the life that honors God, the Lord that glorifies Him. We watch over the thoughts of our hearts. Because out of the heart are the issues of life. Out of the abundance of heart, the mouth speaks. That's why we need to watch over the thoughts of our hearts. So that it is thought of godliness, thoughts of uprightness. Pray, pray, brethren, pray. Prayer is talking to the Lord. Prayer is not keeping quiet. Prayer is not meditation. Prayer is asking God, Lord, help me. Lord, help me. Hold my hand, assist me, Lord. Look, God assisted and helped Joseph, Daniel. And other people in the Bible, like Enoch, 300 years, he served the Lord acceptably in holiness and uprightness. We can, if we call upon the name of the Lord, we watch over the thoughts of our hearts. We watch over the thoughts of our hearts. Also, we watch over our conscience. You have a clear conscience, void of offense towards God and man. Paul the Apostle said, Herein do I exercise myself to have a conscience void of offense towards God, towards man. We will not do anything 
that we injure our conscience or harden our conscience. The conscience is the policeman of the heart. Watch over your conscience. Make sure it's tender conscience. Make sure it's pure conscience. Make sure it's a holy conscience. Pray. Oh Lord, help me. Sister, pray. Brother, pray. Call upon the name of the Lord, wherever you are. America, Europe, Asia, Africa, India, Russia, China. Pray. Lord, give me grace. Give me grace to watch over my conscience so that I will not have a dead conscience. I will not have a defied conscience. I will not have a dead conscience, a hardened conscience. I will have a clear conscience. Watch over your heart. The thought of your heart. Let it be righteous thoughts. Let your heart, keep your heart with all diligence because out of it are the issues of life. Watch over your heart. Watch over the weapons. God has given all the weapons for though we walk in the flesh, we do not walk after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of stronghold, the, wish, the weapon of the world, the weapon of righteousness, the weapon of the belt of truth, the weapon of the helmet of salvation. Watch over the weapons. Make sure you arm yourself with the armor of God. Watch over the weapon. Watch over the anointing. We are the ambassadors of Christ. I have the anointing of the ambassador. Watch over that anointing so that you will not lose it. Something was somehow careless and it was just not in the, you know, always in the word of God and something lost the anointing and lost his life and lost his eyes and lost his ministry. Even though eventually he recovered before he died, but it's not his will, the will of God for him. Watch over the anointing upon your head. Watch over the truth, the word of God. The truth. The truth that cannot be compromised. The truth that sets free. The truth that upholds us. Watch over the truth. Speak the truth. Abide by the truth. Seek after the truth. Remain in the truth. The truth of the word of God. Watch over the truth. Don't jump into error. Don't jump into deception. Let your yea be yea, nay, nay. As a child of God, watch over. Brother, pray. Pastors, pray. Pray, please. Brethren, pray. Watch over the truth. The word of God. Watch over your convictions as well as your consecrations and watch over also your heritage. We have a heritage here. The heritage of righteousness. The heritage of upright. The heritage of sound doctrine. Watch over the heritage. Never trade away your birthright. Do not be like Esau who sold his birthright afterwards. He began to seek it and could not recover it. Let's pray. Call upon the Lord and he said, Who shall I send? Who will go for us? Isaiah said, Here am I. Send me. Let us go with the great commission, heritage of the harvesters. Let us go and harvest souls into the kingdom. Look at, you know, the vast land in India. Let's cover it up. Let us cover Africa. Let us cover Europe. Let us cover America. Wherever you are found, give your all. Be like the servant that say, wherever the master sent, that's where we will go. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this message, profound message that you have given to us, that calling us to watch, to watch over our words, our homes, our lives, to watch, oh Lord, I pray, help us all, everyone, not to be careless with our spiritual life in Jesus' name. The grace, Lord, to do your will and the grace to abide and reach out and go out and rescue the perishing. Lord, give to us in Jesus' name. We will not sit down. We will not relax on our words. We will do it. Thank you, Father, for answer. Thank you for the man of God that you use. More grace, more anointing, more strength. Give to him. In Jesus' name, I pray. Amen.